একজনের ক্যামেরা অন হয়ে গেছে বোরহানউদ্দিন ভাই মনে হয় আপনারা একটু ওয়েট করেন একটু পরে
আসসালামাইকুমে Thank you, Vera.
ওকে আছে
Nas toho čudu hodně.
Hello. शहर के आमदे धोरजर परीक्षण इच्छन ना की शहर के आधो की लाइन आसे की नशीला तो बुझते वाली सी कारों को धोरजर परीक्षण इच्छन तो वो एक धोरजर सर जब बोल लो वेट करता है कोतो वेट करवे बुझलाम ना तो दूसरी घंटा पहले को वेट करो आप तो पर पर आप कुछ नहीं भाई हमरा जॉब होल्डर हमरा पास्टर पर ऑफिस तक ऐसे हम उधर ओनो कुनो कास्ट थके भाई अस्सलाम वालेकुम भाई एक कथा बोली भाई हैं शोभाई के बोले आ अश्ले आमी एले ने कास्ट कर सकते हो माने आरो कास्ट बोलते माने आरो विभिन्न पोतिश्चे ने कर सी छाया जत्ते का इधर चारा जत्ते का कुछ ना भाई इधर कास्ट का दुबक नहीं सर शोभे कैंडल एक ना म्यूट करें
Oke. ওকে প্রথমে সরি বলি আজকে হচ্ছে আপনাদের ক্লাসটা শুরু করতে লেট হয়ে গেল এটার কারণটা হচ্ছে আপনাদের যে রেকর্ডিং এর ইস্যুটা হচ্ছিল ওইটা সলভ করার জন্য হচ্ছে নতুন মাইক্রোফোন কিনে ওইটা দিয়ে আমরা সেট করে তারপরে ক্লাস স্টার্ট করার চেষ্টা করছিলাম বাট সামহাও ওইটা ফিক্স করা যাচ্ছে না হ্যাঁ এই জন্য প্রবলেমটা হয়েছে সম্ভবত সোমবারে জমা দেওয়ার কথা পরিকল্পনা করা শেষ এখন আমরা এই পরিকল্পনার বাস্তবায়নটা করব হ্যাঁ বাস্তবায়নটা করার ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে শুরু করব হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং নিয়ে এবং সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং এ সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে ফেসবুক মার্কেটিং হ্যাঁ বিশেষ করে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বা ইন্টারন্যাশনালি ফেসবুক মার্কেটিং হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং এর সব থেকে বড় অংশ তো এটা দিয়ে আমরা শুরু করব আমার স্ক্রিনটা শেয়ার করে দেই আপনার আমি যদি অনেক আগে থেকে হচ্ছে যে বিষয়টা ছিল সেটা বলি যে ওকে সো সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং আসলে কি এবং সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং কেন করা হয় এটা যদি একটু শর্ট শর্ট ভাবে বোঝার চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে মার্কেটিং হচ্ছে আপনি সেখানেই করবেন যেখানে অডিয়েন্স আছে অডিয়েন্স অর্থাৎ অডিয়েন্স বলতে আমরা হচ্ছে মানুষ বুঝি যেখানেই মানুষ আছে সেখানেই মার্কেটিং হবে যেমন আগে কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং এর অস্তিত্ব ছিল না আপনি যদি আরো পনেরো বছর আগে কথা চিন্তা করেন তখন কিন্তু কোনো সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং ছিল না কারণ ওইভাবে সোশ্যাল মিডিয়ার এক্সিস্টেন্সি আরো পনেরো বছর আগে ছিল না হ্যাঁ আমাদের দেশে প্রেক্ষাপটে বলি আর আপনার ওভারঅল যদি চিন্তা করেন বিশ বছর আগে কোনো সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং এর কোনো এক্সিস্টেন্স ছিল না তো এই জিনিসটা কিভাবে হলো আমার মনে আছে আমি যখন ক্লাস টেনে পড়তাম 
টেনে টেনে পড়তাম না টেনে ক্লাস টেনে পরীক্ষা দিয়েছি তো তখন থেকে আমি ফেসবুক ব্যবহার করা শুরু করি এবং তখন আমি খুব অবাক হতাম যে তখন একটা এস এম এস করার হচ্ছে চার্জটা ছিল প্রায় দুই টাকা আড়াই টাকার মতো বাট ফেসবুকে কেউ কেউ কাউকে মেসেজ দিলে কোনো টাকা চার্জ করতো না করতো না সো আমি আসলে অবাক হতাম বা আমার মতো সবাই অবাক হতো যে আসলে ফেসবুক আমাদের ফ্রিতে এরকম সার্ভিসটা দিচ্ছে আসলে কারণটা কি কারণটা কিন্তু এটা হচ্ছে আপনার আমরা যখন সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করাতে অভ্যস্ত হয়েছি এবং অনেক মানুষ এখানে এঙ্গেজ হয়েছে এখানে একটা অডিয়েন্স সৃষ্টি হয়েছে এবং ফেসবুক আসলে জানতো যে যেখানে অডিয়েন্স তৈরি হবে সেখানে একটা বিজনেসের অপরচুনিটি ক্রিয়েট হবে যেমন হচ্ছে আগে আপনার মার্কেটিং গুলা কোথায় হতো যে মিডিয়া গুলাতে হতো হ্যাঁ যেমন টেলিভিশন মিডিয়া নিউজ মিডিয়া হ্যাঁ রেডিও মিডিয়া সেই জায়গাগুলোতে মার্কেটিং হতো এখন এই মার্কেটিংটা হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়াতে সো এটাই হচ্ছে বিষয় এবং সোশ্যাল মিডিয়াতে অডিয়েন্স যতদিন থাকবে ততদিন সোশ্যাল মিডিয়া মিডিয়া মার্কেটিং থাকবে ওকে সো আমরা একটু দেখি মার্কেটিং এ সোশ্যাল মিডিয়া যে মার্কেটিং গুলো হয় এগুলো দুইটা ধরনের হয়ে থাকে নর্মালি একটা হচ্ছে অর্গানিক মার্কেটিং আর একটা হচ্ছে পেইড মার্কেটিং সো অর্গানিক মার্কেটিং কি পেইড মার্কেটিং কি আমাদের মোটামুটি একটা ধারণা আছে যেমন দেখেন এখানে আমি একটা পোস্ট দেখতে পাচ্ছি এটা সোশ্যাল গিক থেকে আমার এখানে এসেছে এখানে এর আগে কিন্তু আগে পরে কোনো হচ্ছে স্পন্সর্ড লেখা নাই তার মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে অর্গানিক একটা পোস্ট হ্যাঁ এবং এই পোস্টটা কিন্তু একটা বিজনেস পেজ থেকে এসেছে ইনি কিন্তু আমার কোনো বন্ধু বান্ধব না হ্যাঁ এটা একটা মার্কেটিং এজেন্সি এবং সে হচ্ছে অ্যাডভার্টাইজিংটা করছে সরি একটা পোস্ট দিয়েছে সো এটা কিন্তু কাইন্ড অফ মার্কেটিং আমি কিন্তু তার প্রোডাক্ট সার্ভিস বা তার বিভিন্ন কমিউনিকেশন সম্পর্কে কিন্তু আমি এখান থেকে ইনফরমেশন পাচ্ছি সো এটা একটা অর্গানিক মার্কেটিং এর এক্সাম্পল আমি যদি একটু নিচে আসি এইখানে দেখেন রকমারি একটা স্পন্সর্ড পোস্ট আসছে অর্থাৎ এটা কিন্তু এই রকমারিতে হয়তো বা আমি কোনো লাইক বা ফলো দিয়ে রাখিনি তারপরেও ও আমাকে অ্যাডভার্টাইজিং করছে কারণ হচ্ছে আমি আমি কিন্তু আমার নিজস্ব কোনো ওয়েবসাইট কিন্তু এটা না ফেসবুক কিন্তু ফেসবুকের অথ ফেসবুকের অথরাইজড ওয়েবসাইট মানে ফেসবুকের মালিক হচ্ছে ফেসবুক এবং সেখানে জাস্ট আমি একটা প্রোফাইল করেছি তার মানে হচ্ছে এইখানে যত কিছুই আমি করি এইখানে কিন্তু আমাকে পুরো কন্ট্রোল করছে কিন্তু ফেসবুক এইখানে আমার সম্পূর্ণ কন্ট্রোল নেই সো আমি কিন্তু এইখানে এটা ব্রাউজ করলে আমি কিন্তু অ্যাডভার্টাইজিং দেখতে বাধ্য যেমন হচ্ছে আমরা যখন টিভি দেখি বিভিন্ন নাটক সিনেমা এগুলো দেখি তখন কিন্তু অ্যাডভার্টাইজিং আসে আমরা বিরক্ত হলেও এই অ্যাডভার্টাইজিংগুলো কিন্তু আমাদের দেখতে হয় এবং এই অ্যাডভার্টাইজিংগুলো যদি আমরা না দেখি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার এই যে কন্টেন্টগুলো আমরা দেখছি টেলিভিশনে এগুলো কিন্তু আসলে দেখতে পারবো না কারণ এই কন্টেন্টগুলো স্পন্সর্ড হয়ই হচ্ছে আপনার এই অ্যাডভার্টাইজিং এর মাধ্যমে সো ফেসবুক অ্যাডভার্টাইজিং ফেসবুক মার্কেটিং এর বিষয়টা বুঝলাম বা সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং এর বিষয়টা বুঝলাম কিন্তু এখন প্রশ্ন হচ্ছে একটা বিজনেস যখন এই সোশ্যাল মিডিয়াতে মার্কেটিং করে তার লিগাল ওয়েটা কি আপনি কি একটা ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খুলবেন আপনার বিজনেস এর নামে নাকি হচ্ছে একটা বিজনেস পেজ আপনি খুলবেন আপনার বিজনেস এর নামে এখানে অবভিয়াসলি আপনাকে একটা বিজনেস পেজ খুলতে হবে আমরা অনেকেই ভুল করি এটা আগে বেশি দেখা যেত যে আমরা আসলে বিজনেস পেজ কি বা বিজনেস পেজ কিভাবে খুলতে হয় এটা সম্পর্কে আমাদের তেমন ধারণা ছিল না সো অনেক বিজনেস যেটা করতো একটা বিজনেস এর নামে পার্সোনাল ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খুলে বসে থাকতো বাট আসলে বিজনেসের মার্কেটিং করতে কিন্তু আপনার বিজনেসের নাম দেব পার্সোনাল ফেসবুক অ্যাকাউন্ট করার কোনো নিয়ম নেই বা হচ্ছে করলে আপনি ওইভাবে কোনো উপকার পাবেন না কারণ আপনি যখন পার্সোনাল ফেসবুক অ্যাকাউন্ট করেন তখন আপনাকে কিন্তু সেখানে আপনার নাম আপনার জন্ম তারিখ আপনার 
জেন্ডার এগুলো দিতে বলে কিন্তু একটা বিজনেস এর তো আসলে জেন্ডার থাকে না তো এটা লিগাল ওয়েটা কি লিগাল ওয়েটা হচ্ছে আপনাকে একটা ফেসবুকে বিজনেস পেজ ক্রিয়েট করতে হবে এবং সেটার মাধ্যমে মার্কেটিং করতে হবে এটা হচ্ছে ফেসবুকের পলিসি আপনি যদি বিজনেস এর নামে পার্সোনাল ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খোলেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ফেসবুক আপনাকে আপনার অ্যাকাউন্টটা ব্লক করে দেবে এটাই নর্মাল সো আমাদের এখন জানতে হবে যে আমরা ফেসবুকে যে মার্কেটিং করব এটা যে বিজনেস পেজের উপর করব এটা কিভাবে আমরা ক্রিয়েট করব বা অপটিমাইজ করব আমার আমার বিজনেসের জন্য আমি একটা এক্সাম্পল দেখাই যেমন হচ্ছে এটা একটা এক্সাম্পল এটা কিন্তু একটা বিজনেস পেজ এটা কিন্তু কোনো পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট না আবার যদি আমরা একটু গ্রামীণ ফোনে যাই গ্রামীণ ফোনেরও কিন্তু একটা বিজনেস পেজ আছে হ্যাঁ গ্রামীণ ফোনের একটা পেজ আছে এই পেজে দেখেন ওরা সুন্দরভাবে একটা হচ্ছে কি লোগো দিয়েছে কাভার ফটো দিয়েছে এখানে বাটন সেট করেছে বিভিন্ন ইনফরমেশন দিয়েছে তো এখানে বিভিন্ন কাজ আছে কাজগুলো যদিও সহজ কিন্তু আমাদের ইনিশিয়ালি এই বিষয়গুলো ভালোভাবে জানতে হবে যাতে পরবর্তীতে আমরা আরও যে অ্যাডভান্স কাজগুলো আছে এগুলো আমরা দেখতে পারি শিখতে পারি সো যদি আমরা একটা বিজনেস ফেসবুক অ্যাকাউন্ট বিজনেস পেজ যদি আমরা ক্রিয়েট করতে চাই তাহলে আমাদের কি করতে হবে তাহলে আমাদের যে কাজটা করতে হবে আমাদের পার্সোনাল ফেসবুক অ্যাকাউন্টে লগ ইন করে এখানে আমাদের বা পাশে এই সি ওয়ালে আসতে হবে সি ওয়ালে আসলে এরকম পেজেস একটা অপশন পাবো এখানে আমাদের যেতে হবে এখানে যে মূলত আমাদের পেজের নাম দিয়ে এবং পেজের ক্যাটাগরি দিয়ে আমাদের একটা বিজনেস পেজ ক্রিয়েট করতে হবে এখানে ক্রিয়েট নিউতে যাই এখানে আমাদের যে বিজনেস এর নামটা আছে এই নামটা দিতে হবে এবং অবভিয়াসলি কিন্তু এটা একটা পার্সোনাল ফেসবুক অ্যাকাউন্টের আন্ডারেই বিজনেস পেজটা ক্রিয়েট হবে হ্যাঁ সো ফেসবুকে কিন্তু এরকম কোনো নিয়ম নেই যে আপনি আলাদাভাবে একটা বিজনেস পেজ আপনি তৈরি করেন আপনাকে অবভিয়াসলি যে বিজনেস পেজটা আপনি ক্রিয়েট করবেন এটা কিন্তু পার্সোনাল ফেসবুক অ্যাকাউন্টের আন্ডারেই করতে হবে সো এখানে আমরা একটা পেজের নাম দিই কি নাম দেওয়া যায় আচ্ছা নামটা দেওয়ার পরে এখানে ক্যাটাগরি দেওয়াটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ক্যাটাগরিটা আপনি কি দিবেন এটা আপনাকে বুঝে শুনে দিতে হবে এরকম না যে আপনি নামটা দিয়ে যে কোনো একটা ক্যাটাগরি দিয়ে দিলেন এখানে আপনাকে অবভিয়াসলি রিলেভেন্ট এক্স্যাক্ট রিলেভেন্ট এক্স্যাক্ট যে ক্যাটাগরি সেটা আপনাকে দিতে হবে অথবা রিলেভেন্ট একটা ক্যাটাগরি আপনাকে দিতে হবে যেমন দেখেন আমি টেক ওয়ার্ল্ড একটা নাম দিয়েছি এটা টেকনোলজি রিলেটেড কোনো একটা বিজনেস সো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু অবভিয়াসলি আমি এখানে টেক লিখে সার্চ করলে এইটা রিলেটেড যে ক্যাটাগরি আছে এগুলো কিন্তু এখানে অ্যাপিয়ার হবে তো এখানে ইনফরমেশন টেকনোলজি কোম্পানি এটা কিন্তু একদম মিলে যাচ্ছে হুম অথবা এটা আমরা আমাদের বুঝতে হবে এটা যে এটা কি ইনফরমেশন টেকনোলজি কোম্পানি নাকি হচ্ছে সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি রিলেটেড সো আমি আমার বিজনেসের প্যাটার্ন অনুযায়ী কিন্তু এই ক্যাটাগরিটা সিলেক্ট করব এখানে ক্যাটাগরিটা ম্যাক্সিমাম তিনটা সিলেক্ট করা যায় আমি আপনাদের সাজেস্ট করব যদি রিলেভেন্ট বা এক্সাক্ট আপনি ক্যাটাগরিগুলো পান তাহলে তিনটাই আপনি এখানে দিয়ে দেন দিয়ে দিবেন যদি না পান সেই ক্ষেত্রে আপনি একটাই রাখেন কারণ ই রিলেভেন্ট যদি আপনি ক্যাটাগরিগুলো দেন সেই ক্ষেত্রে ফেসবুক যে এটা করবে আপনার যদি এরকম ইরেলিভেন্ট ক্যাটাগরি দেওয়ার জন্য ইরেলিভেন্ট অডিয়েন্স আসে এবং অডিয়েন্সগুলো বাউন্স করে অর্থাৎ আপনার পেজে এসে যদি তারা ফিরে যায় বা নেগেটিভ কোনো ফিডব্যাক দেয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার পেজের কোয়ালিটিটা ডাউন হবে হ্যাঁ সেই জন্য অবভিয়াসলি আমাদের রিলেভেন্টটা এখানে দিতে হবে দেন হচ্ছে এখানে ক্রিয়েট পেজে ক্লিক করলে নর্মালি পেজটা ক্রিয়েট হয়ে যাওয়ার কথা তবে আমার পেজ ক্রিয়েট হওয়ার ব্যাপারে কিছু কিছু ইস্যু আছে যেমন আমার আমার এই পার্সোনাল ফেসবুক অ্যাকাউন্টে প্রায় আমি দুশোর উপরে ফেসবুক বিজনেস পেজ হচ্ছে আমি 
আমার এক্সেস আছে সো মাঝে মাঝে যেটা হয় ফেসবুক আমাকে বলে আমার আর হচ্ছে ফেসবুক পেজ ক্রিয়েট করার লিমিট নেই যাই হোক পেজটা ক্রিয়েট হয়ে গিয়েছে এখানে আরও কিছু ইনফরমেশান আমাকে দিতে বলছে বাট আপাতত আমি অন্য কোনো ইনফরমেশান দিচ্ছি না ঠিক আছে এটা সেভ করে দিই কেটে দিই আচ্ছা আমাদের একটা ফেসবুক বিজনেস পেজ ক্রিয়েট হয়ে গেল আমাদের পার্সোনাল ফেসবুক অ্যাকাউন্টের আন্ডারে ঠিক আছে এখন এইখানে আমাদের প্রথমত যে কাজটা করতে হবে একটা লোগো দিতে হবে হ্যাঁ লোগো দেওয়ার আগে আমি আপনাদের একটা জিনিস দেখাই আচ্ছা কোন সময় কালো কাপড় বা সবুজ কাপড় এরকম বাধা থাকে না কেন বাধা থাকে না বলতে পারবেন আচ্ছা আর কারোর কোন মাথায় কোন আইডিয়া আছে কেন লাল কাপড় ব্যবহার করা হয় অন্য কোন কাপড় ব্যবহার করা হয় না ফলো করি এরকম তো না যদি এটা ট্রেডিশন হয়ে থাকে তাহলে তো দুই একজন অন্তত আপনার ট্রেডিশন ব্রেক করে অন্য কোন কাপড় ইউজ করতো ভাইয়া রিজনটা আমি যতটুকু জানি সেটা হচ্ছে লাল কাপড়টা হচ্ছে মানে মানুষের খাবারের সাথে বা রুচি রিলেটেড কোন একটা কিছু তো এটা এটা যখন পাতিল দিয়ে ঢাকা থাকে তখন মানুষ ওটা প্রতি একটা আকর্ষণ ফিল করে খাবার জন্য এরকম এটা সম্ভবত কোন অর্থ বহন করতেছে কি ধরনের অর্থ হতে পারে যেমন প্রতিটা বিষয়ের একটা ই থাকে না ফর এক্সাম্পল আচ্ছা আমি 
খাওয়ার জন্য কোনো কিছু করা হচ্ছে যে কোদা লাগলে মানে পেটে লাল বাতি বলে চলে গেছে এরকম পেটে কি লাল বাতি মানে অসাধারণ যুক্তি দিছে আচ্ছা সবাই একটু মিউট করে দেন কাইন্ডলি আচ্ছা এখানে সব সময় আমরা লাল লাল হচ্ছে কাপড় দেখি কারণটা হচ্ছে এই লাল কালার দিয়ে বিরিয়ানির একটা আইডেন্টিটি ক্রিয়েট হয়েছে হ্যাঁ সো আমি আপনাদের এখানে হচ্ছে লোগোটা আপলোড করা দেখাবো বাট লোগোটা আপলোড করার আগে আমি আপনাদের কিছু ডিজাইনিং এর আইডিয়া দিব হ্যাঁ কারণ হচ্ছে গ্রাফিক ডিজাইন যেটা আছে এটা কিন্তু মার্কেটিং এর একটা পার্ট গ্রাফিক ডিজাইনটা হচ্ছে ভিজুয়াল কমিউনিকেশন এবং আমরা আগে জেনেছিলাম যে কমিউনিকেশন হচ্ছে মার্কেটিং কমিউনিকেশনটাই হচ্ছে মার্কেটিং সো এই যে যে লোগোটা আপলোড করব বা হচ্ছে যে ডিজাইন নিয়ে পরবর্তীতে আমরা কাজ করব এইটার জন্য আমি আপনাকে ইনিশিয়ালি ডিজাইন সম্পর্কে কিছু আইডিয়া দিই সো এইখানে দেখেন লাল কাপড় ব্যবহার করা হয়েছে বিরিয়ানির দোকানে কারণ হচ্ছে লাল কাপড় দিয়ে বিরিয়ানি একটা আইডেন্টিটি ক্রিয়েট হয়েছে সামহাও যে কোনো কারণেই হতে হতে পারে দীর্ঘ সময় ধরে লাল কাপড়ের সাথে বিরিয়ানির একটা কানেকশন এবং এটা দিয়ে একটা আইডেন্টিটি ক্রিয়েট হয়েছে এবং এর কারণে যেটা হয় আপনি একটু চিন্তা করেন আপনি যখন বাসায় যান যারা ঢাকা শহরে থাকেন বাসায় যান বাসায় যাওয়ার সময় আপনি যে রাস্তা দিয়ে যান আপনি হয়তো বা কোনো বিরিয়ানির দোকান কিন্তু খুব ভালোভাবে খেয়াল করেন নাই বা ওইখানে যে খান নাই কিন্তু আপনি যে রিক্সা দিয়ে যাওয়া আসা করেন আপনার কিন্তু মাথায় আইডিয়া আছে যে আমার বাসা থেকে মেন রাস্তায় যেতে আমার এইখানে কয়টা বিরিয়ানির দোকান আছে সো আপনি কিন্তু এটা আইডিয়া করতে পারেন যদিও আপনি ভালোভাবে দেখেন নাই ওইটা হ্যাঁ এটা কিভাবে হয় ওই যে আপনি দূর থেকে হচ্ছে একটা লাল কাপড় দেখেন আপনি সহজেই কানেক্ট হয়ে যেতে পারেন এবং বুঝতে পারেন এটা বিরিয়ানির দোকান এবং আপনার যখন বিরিয়ানি খাইতে মন চায় আপনি কিন্তু যখন রাস্তা দিয়ে হাঁটেন দূর থেকে একটা লাল কাপড় দেখলে আপনি কিন্তু বুঝে ফেলতে পারেন যে এইখানে বিরিয়ানির দোকান আছে সো এটা হচ্ছে একটা কমিউনিকেশন বা একটা হচ্ছে মার্কেটিং হ্যাঁ উইথ হচ্ছে কালার ব্র্যান্ডিং হ্যাঁ কালার ব্র্যান্ডিং বা কালার দিয়ে একটা আইডেন্টিটি ক্রিয়েট করা সবাই কি বুঝতে পারছেন বিষয়টা জি বুঝতে পারছি আচ্ছা আরেকটা জিনিস দেখে এই ইমেজ গুলো সবাই একটু খেয়াল করে দেখেন এখানে জামাল ভুইয়ার একটা ছবি এখানে একটা ছবি আমাকে বলতে হবে এই এই যে ডিজাইনটা এই ডিজাইন গুলো এটা হচ্ছে কোন কোম্পানির ডিজাইন আমাকে একটু বলবেন সবাই আইডিয়া করে গ্রামীণ ফোন আচ্ছা গ্রামীণ ফোন একজন বলেছেন নেট নাই আমার এখানে এর জন্য বাফার করতেছে গ্রামীণ ফোন লাগতেছে সবার কাছে গ্রামীণ ফোন লাগতেছে অন্য কোন কোম্পানি বলেন অন্য কি কোম্পানি হতে পারে কার কার কাছে গ্রামীণ ফোন মনে হচ্ছে না রবি হইতে পারে রবি রবির ডিজাইন তাই তো গ্রামীণ ফোনের লোকোতে কি শুধু নীল নীল থাকে ইউআই লেভেল লোকোতে তো নীল আছে অন্যান্য কত কোম্পানি আছে নীল এটা শুধু গ্রামীণ ফোন তো নীল নাই ডিজাইন এবং এখানে দেখেন কোন লোগো লোগো নাই আমি লোগো গুলো কিন্তু হাইড করে দিয়েছি তারপরে আপনার বুঝতে পেরেছেন যে এই ডিজাইন গুলো আসলে গ্রামীণ ফোনের ডিজাইন এই জিনিসটা কিভাবে পসিবল হয়েছে এটা কি মানে 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 হচ্ছে র্যান্ডম ভাবে হয়ে গিয়েছে নাকি ইন্টেনশনালি হয়েছে এটা হচ্ছে ইন্টেনশনালি হয়েছে 
কারণ হচ্ছে দেখেন গ্রামীণ ফোন ওরা যেটা করেছে ওরা একটা ব্র্যান্ড কিট ফলো করেছে ব্র্যান্ড কিটটা কি ব্র্যান্ড কিট হচ্ছে সেটা যেই যেখানে হচ্ছে একটা কোম্পানির এই যে যে কমিউনিকেশন আছে হ্যাঁ এই কমিউনিকেশনে কি কি প্যাটার্ন হবে কি কি বিষয় এলিমেন্ট হচ্ছে কমিউনিকেশনের মধ্যে থাকবে এটার একটা নির্দিষ্ট গাইডলাইন থাকে যেমন হচ্ছে দেখেন কালারের ব্যাপার গ্রামীণ ফোনের ডেফিনেটলি কিছু কালার কালার আছে যে কালার গুলো গ্রামীণ ফোন ইউজ করে এবং সেই কালারের বাইরে যায় না কারণ হচ্ছে আপনি যদি বারোটা কালারের বা যে কয়টা কালার আছে আমাদের আপনি যদি সবগুলো কালার আপনার ব্র্যান্ডের জন্য সবসময় ইউজ করেন তাহলে কিন্তু কখনোই আপনি আপনার ব্র্যান্ডের কোনো কালার ব্র্যান্ডিং করতে পারবেন না আবার আপনি যে ফন্ট গুলো ইউজ করেন হ্যাঁ ফন্ট কি আমরা বুঝি এই যে এই লেখাটা যে যে প্যাটার্নের লেখা হ্যাঁ প্রত্যেকটা প্যাটার্নের কিন্তু এক একটা নাম আছে এই জিনিসগুলোকে আমরা ফন্ট বলি সো গ্রামীণ ফোনের কিন্তু শুধু কালার না ওদের ফন্ট গুলারও কিন্তু একটা গাইডলাইন আছে যে তারা কোন ফন্টটা ইউজ করবে ইভেন তাদের আইকোন তাদের শেপ ডিজাইনের শেপ এই জিনিসগুলা কিন্তু ওরা আগে থেকে ডিসাইড করে রেখেছে এবং এইগুলো যেহেতু তারা রেগুলারলি ইউজ করে আমরা কিন্তু ওদের এই কমিউনিকেশনের সাথে পরিচিত হয়ে গিয়েছি আমরা কানেক্ট হয়ে গিয়েছি যেমন আপনি ঢাকা শহরে যখন রাস্তা দিয়ে যান আপনি যদি নীল কিছু দেখেন আপনার কাছে কিন্তু মনে হয় এটা গ্রামীণ ফোন যদি লাল কিছু দেখেন আপনার কাছে মনে হয় রবি আপনি যদি মেজেন্টা কালারের কোনো কিছু দূর থেকে দেখেন আপনার কাছে মনে হয় এটা মনে হয় বিকাশ হ্যাঁ সো এই কালার দিয়ে কিন্তু এরা ব্র্যান্ডিং করে এবং এই ফন্ট গুলা দিয়ে কিন্তু এরা ব্র্যান্ডিং করেছে এবং এইভাবে এরা কমিউনিকেশন করছে তো এই জিনিসগুলো এই জন্যে আপনাদের বললাম যে আমাদের আমরা যারা মার্কেটিং করব বিশেষ করে ডিজিটাল মার্কেটিং করব আমাদের কিন্তু ডিজাইনের উপর ভালো একটা আইডিয়া থাকতে হবে আমরা যদিও নিজেরা ডিজাইন করব করব না অনেক ক্ষেত্রেই বা হচ্ছে ডিজাইন করা লাগবে না কারণ ডিজাইনের জন্য আলাদা ডেডিকেটেড লোক থাকবে গ্রাফিক ডিজাইনার থাকবে বাট হচ্ছে আমাদের কিন্তু এই ডিজাইনের মধ্যে কি থাকবে একটা লোগো কেমন হবে একটা হচ্ছে ব্যানার কেমন হবে বা একটা পোস্ট কেমন হবে এটা সম্পর্কে কিন্তু আমার ভালো একটা আইডিয়া থাকতে হবে যাতে আমার আন্ডারে যে গ্রাফিক ডিজাইন টিম থাকবে তাকে আমি সঠিকভাবে লিড করতে পারি হ্যাঁ সো আপনারা যারা মার্কেটিং শিখছেন আপনাদের এটা 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 জানাটা ইম্পর্টেন্ট যে আপনি কিন্তু একটা পুরা টিমকে লিড করবেন একজন যত ভালোই ওয়েব ডেভেলপার হোক একজন যত ভালোই গ্রাফিক ডিজাইনার হোক একজন যত ভালোই ভিডিও এডিটর হোক হ্যাঁ সো সবাই কিন্তু একজন ডিজিটাল মার্কেটারের আন্ডারে থাকে মার্কেটারের আন্ডারে থাকে এবং মার্কেটার যেভাবে তাকে লিড করে সে কিন্তু সেভাবেই কাজ করে হ্যাঁ সো আপনাদের আপনাদের নিজেদের ইম্পর্টেন্স জায়গাটা কিন্তু বুঝতে হবে সো এখানে আমরা নিজেরা ডিজাইন করব না এটাই নর্মাল বাট অনেক সময় দেখা যেতে পারে যে আমাদের টুকটাক কাজের জন্য আমাদের ডিজাইন একটা সাপোর্ট দরকার হতে পারে যেমন ধরেন আমি যদি ফ্রিল্যান্সিংয়ের এক্সাম্পল দেই আমরা যখন শুরুর দিকে কাজ করি শুরুর দিকে কাজ করলে যেটা হয় আমরা যেরকম নতুন থাকি আচ্ছা একটা মিনিট ওয়েট করেন আপনার আচ্ছা যেটা বলছিলাম যে শুরুর দিকে আমরা যখন ফ্রিল্যান্সিং করি তখন যেরকম আমরা নতুন থাকি আমাদের যে ক্লায়েন্ট ক্লায়েন্ট আমাদেরকে নক করে বা আমাদেরকে কাজ দিতে চায় তারাও নতুন নতুন থাকে হ্যাঁ নর্মালি কারণ হচ্ছে আপনি যদি একজন নতুন ফ্রিল্যান্সার হন একজন প্রফেশনাল বায়ার যে যার অনেক বড় কোম্পানি আছে সে কিন্তু আপনাকে এসে সরাসরি কাজের জন্য বলবে না কারণ সে কিন্তু আপনার প্রোফাইলটা ঘাটাঘাটি করবে আপনার এখানে আসবে কারা যারা হচ্ছে যারা আসলে ওরকম স্টাবলিশ কোনো কোম্পানি না বা তারাও কাজ শুরু করছে বা তার বাজেটটা কম তারাই কিন্তু আপনাকে নক করবে সো সেই ক্ষেত্রে যেটা হবে ধরেন আপনি একজনকে একটা ফেসবুক বিজনেস পেজ সেট 
পেন্ট অপটিমাইজেশনের একটা সার্ভিস দিবে সো আপনাকে সার্ভিসটা অর্ডার করবে অর্ডার করার পর এরকম হতে পারে যে আপনি যখন তাকে বলবেন যে আমাকে তোমার কোম্পানির লোগো দাও তোমার কোম্পানির একটা কভার ডিজাইন দাও হ্যাঁ আপনি যখন এটা বলবেন বাইর বলবে যে আমার তো এগুলো নাই হ্যাঁ আমার তো এগুলো নাই আমি এখন কি করব হ্যাঁ আপনি যদি বলেন যে আমাকে ডিজাইন না দিলে আমি কাজ করতে পারবো তা দেখা যাবে যে বাইর বলবে যে ঠিক আছে তাহলে অর্ডারটা ক্যান্সেল করে দাও হ্যাঁ এই ধরনের প্রবলেম হবে বা হচ্ছে আমাদের এইখানে যারা কোর্স করে অনেকেই নিজেরা নিজেদের বিজনেস করে সো একটা বিজনেস যখন কেউ নতুন শুরু করে তখন কিন্তু তার অত বেশি বাজেট থাকে না সো সেই ক্ষেত্রেও একটা ডিজাইন একজন ডিজাইনারকে হায়ার করে কাজ করাটা অনেক ডিফিকাল্ট হয়ে যায় এই জন্য আমরা যারা ডিজিটাল মার্কেটার আছি ঠিক আছে ওকে আমরা ডিজিটাল মার্কেটার আছি আমাদের জন্য খুব হ্যান্ডি একটা টুল আছে যেখান থেকে আমরা ডিজাইনের একটা ব্যাক আপ পেতে পারি ডিজাইনের একটা সাপোর্ট পেতে পারি সেটার নাম হচ্ছে ক্যানভা এটা একটা ফ্রি টুল এটা একটা পেইড ভার্সানও আছে বাট ফ্রি ভার্সান থেকে কিন্তু আমরা বেশ কিছু কাজ করতে পারি অনেক ভালো কাজ করতে পারি সো আপনারা যেটা করবেন এই ক্যানভাটা হচ্ছে আপনারা সবাই একটু ব্রাউজ করবেন হ্যাঁ ডাব্লু 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 ডট ক্যানভা ডট কমে গেলেই হবে এখানে গেলে দেখেন আমাদের এই ফেসবুক বিজনেস পেজে এখন একটা লোগো দরকার টেক ওয়ার্ল্ডের জন্য আমরা এই টেক ওয়ার্ল্ডের জন্য এখান থেকে একটা লোগো বানিয়ে নিই আমরা ক্যানভাতে গেলাম ক্যানভাতে যে এখানে লোগো লিখি আচ্ছা লোগো লিখলেই দেখেন এখানে ক্রিয়েটে ব্ল্যাঙ্ক লোগো চলে এসেছে এটাই নেই আচ্ছা ব্ল্যাঙ্ক একটা পেজ কিন্তু চলে এসেছে এইখানে আমরা যে কাজটা করতে পারি এখানে যদি আমরা টি লিখি টি লিখলে কিন্তু লেখার জায়গাটা চলে আসবে হ্যাঁ তো এইখানে আমরা কি দিব টেক ওয়ার্ল্ড টেক ওয়ার্ল্ড দিলাম এই টেক ওয়ার্ল্ডটা আমরা বিভিন্ন শেপে দিতে পারি হ্যাঁ যেমন এইখানে অনেকগুলো ফন্ট আছে আমরা বিভিন্ন ফন্ট ইউজ করতে পারি হ্যাঁ যেমন এটা টেক ওয়ার্ল্ড হয়ে গেল এইখানে আমরা চাইলে একটা আইকন দিতে পারি হুম আইকন দেওয়ার আগে এই জিনিসটা চেঞ্জ করি এই যে যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা আছে এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমরা ব্ল্যাক করব আর এইটাও হোয়াইট করব দেখি কেমন লাগে ব্যাকগ্রাউন্ডে ক্লিক করলাম এইখানে ক্লিক করলাম এটাকে ব্ল্যাক করে দিই আর এই যে যে লেখাটা আছে লেখাটাকে আমরা হোয়াইট করে দিই আচ্ছা হয়ে গেল এখন একটা আইকন দিই হ্যাঁ আইকনটা কোথায় পাবো আইকনটা হচ্ছে এখানে দিব এলিমেন্টে যাই এখানে লিখি টেক আমি এই জিনিসটা একটু ফাস্ট যাচ্ছি কারণ এই ক্যানভাটা বোঝাটা খুব বেশি ডিফিকাল্ট কিছু না আপনারা নিজেরা একটু ক্যানভা ডট কমে গেলে নিজেরাই আপনারা এই ডিজাইনগুলো সব কিছু করতে পারবেন নিজের নিজেরাই মাস্টার হয়ে বের হতে পারবেন সো এটা এটা এত বেশি আমি ওইভাবে দেখাচ্ছি না হুম এখান থেকে আমি একটা আইকন নেই এটাই নেই আর কি আছে
আচ্ছা আপাতত এইটাই থাক আমি এইটা হচ্ছে নিজে একটা ডিজাইন করলাম হ্যাঁ এই ডিজাইনটা আসলে খুব বেশি ভালো লোগো হয় নাই কারণ একটা লোগো বানাতে আপনাকে অনেক বেশি ব্রেন স্টোরমিং করতে হয় অনেক বেশি রিসার্চ করতে হয় যাই হোক আমি আইডিয়াটা আপনাকে দেখালাম যে একটা আপনার কোম্পানির নাম এবং আপনার হচ্ছে একটা আইকন দিয়ে আপনি কিন্তু একটা লোগো তৈরি করে ফেলতে পারেন এটা হচ্ছে নিজে একদম স্ক্র্যাচ থেকে করলেন আরেকটা সুবিধা আছে সেটা হচ্ছে এটা কেটে দিই আপনি এখানে ডিজাইনে যদি যান এবং টেমপ্লেটে থাকেন এইখানে যদি আপনি টেক দেন টেকনোলজি লোগো দেন এখানে দেখেন বিভিন্ন লোগো কিন্তু আপনাকে সাজেস্ট করছে একদম কুল লোগো গুলা হ্যাঁ যেমন এইটা একটা লোগো হ্যাঁ সুন্দর লাগতেছে এটা জাস্ট আপনি কি করবেন এখানে যেটা আছে সেটাই থাকবে জাস্ট আপনি আপনার কোম্পানির নামটা বসিয়ে দিবেন হ্যাঁ छोट कर दी এখানে হয়ে গেল এখানে আমাদের কোম্পানির যে মোটোটা থাকবে সেটা আমরা দিয়ে দিতে পারি আমরা যখন লোগো ক্রিয়েট করব লোগোর দুই তিনটা প্যাটার্ন ক্রিয়েট করব যেমন হচ্ছে এই লোগোটা ক্রিয়েট করেছি এই লোগোর আইকনটা আমরা আলাদাভাবে নিব কেন নিব আমি একটু পরে বলছি আপনাদের এই আইকনটা আলাদাভাবে নিব এটা হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় ইউজের জন্য আমাদের বিভিন্ন আমাদের লোগোর বিভিন্ন প্যাটার্ন লাগবে যেমন আমরা যদি গ্রামীণ ফোন গ্রামীণ ফোন লোগো লিখে সার্চ করি এখানে দেখেন গ্রামীণ ফোনের লোগোর কিন্তু বিভিন্ন প্যাটার্ন আছে দেখেন এখানে শুধু আইকনটা আছে আইকন দিয়ে ওরা কোথাও কোথাও ইউজ করে বেসিক্যালি এগুলো হচ্ছে আপনার প্রোফাইল ফটোতে ইউজ করা হয় দেখেন গ্রামীণ ফোন লেখা একটা আছে বাংলা লেখা একটা আছে হ্যাঁ আবার উপরে আইকন নিচে জি বলেন জি অন্য কেউ ইউজ করতে পারবে তখন তো তার সাথে তো আমার মিলে গেল তখন কি এটার উপরে তো আমার যে অডি কাস্টমার থাকবে তার তো একটা কনফিউশনও ক্লিয়ার হতে পারে হ্যাঁ অবভিয়াসলি কনফিউশন হতে পারে হ্যাঁ এই জন্য আপনি চেষ্টা করবেন যে আপনার যদি এরকম প্রবলেম আপনার মনে হয় তাহলে আপনি ক্যানভা থেকে হচ্ছে লোগো ক্রিয়েট করবেন না ঠিক আছে তবে এটা হচ্ছে আপনার যদি কোনো বাজেট না থাকে এরকম তৈরি করা সেই ক্ষেত্রে অল্টারনেটিভ হিসেবে এটা কাজ করছে হ্যাঁ আপনার যদি ওরকম বিষয় থাকে এবং ওরকম সিনসিয়ার আপনি যদি হন তাহলে আপনি ইউনিক একটা লোগো তৈরি করে নেবেন ঠিক আছে কারণ এইখানে এই ফন্টা নিবে এবং এই আইকনটা নিবে এবং এরকম নাম নিবে এরকম কিন্তু খুব কমই পাওয়া যাবে আপনি যদি এটা আপনি ফটোশপ ইলাস্ট্রেটর দিয়েও লোগো বানান তাহলেও দেখবেন যে হয়তো বা ওরকম সিমিলার একটা লোগো পেয়ে যাবেন আপনি ওয়ার্ল্ডে সো হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইউনিক বলতে আসলে ওরকম কিছু নাই হ্যাঁ তবে যতটা সম্ভব ইউনিক করাটা এটা অবভিয়াসলি ভালো ওয়েলকাম আর কেউ কিছু বলবেন ভাইয়া যেটা বলো যে আমারটা যদি আরেকজন ইউজ করে এটার সিস্টেম আমি যতটুকু শুনছি যে আমি যে লোগোটা ইউজ করতেছি এইটা সিমটা যারা একজন ইউজ করে সেক্ষেত্রে প্রবলেমটা তার হবে যে পরবর্তীতে ইউজ করছে কারণ অ্যাডভার্সটে তো আমি ইউজ করছি আর পরবর্তী ইউজ করে সে কপিরাইট মামলা সেখানে লেখাইতে পারে মানে এমনটা আর কি আমি শুনেছি আর কি আচ্ছা এইখানে বিষয়টা আমি বলি এইখানে ক্যানভার যে লোগো গুলো আছে এগুলো হচ্ছে কপিরাইট ফ্রি অর্থাৎ যে কেউ এটা হচ্ছে কপিরাইট ফ্রি হিসাবে ইউজ করতে পারে এটার ক্ষেত্রে কোনো ইস্যু হয় না এবং যেগুলো কপি কপিরাইট ক্লেম করা আছে অলরেডি সেইগুলো যদি আপনি ইউজ করেন সেই ক্ষেত্রে আপনার ওই প্রবলেমটা হচ্ছে যে পরবর্তীতে ইউজ করছে হ্যাঁ সেটার নামে যদি আগে কপিরাইট করা থাকে তাহলে সে সাফার হবে হ্যাঁ তার ইস্যু হবে 
ওকে এখানে যেটা দেখাচ্ছিলাম দেখেন এখানে গ্রামীণ ফোন লেখাটার নিচে সো বিভিন্ন প্যাটার্নের কিন্তু গ্রামীণ ফোনের লোগোটা আছে সো সেম ভাবে আমরা এটার বিভিন্ন প্যাটার্ন করে নেই যেমন এইটার আমরা যেটা করব মোটো ছাড়া একটা করি মোটো ছাড়া একটা করি হ্যাঁ সো একটা মোটো সহ সব কিছু সহ একটা মোটো ছাড়া আর একটা শুধু আইকন ঠিক আছে তিনটা প্যাটার্ন নিলাম এটা আমরা ডাউনলোড করব ডাউনলোড করাটা একটু দেখে নেই আমরা ডাউনলোড করার জন্য এখানে শেয়ারে যাব শেয়ারে যে এখানে ডাউনলোডে যাব দেন হচ্ছে আমরা কি ফর্মেটে ডাউনলোড করতে চাচ্ছি আমরা জেপিজি অথবা পিএনজি ফর্মেটে আমরা ডাউনলোড করতে পারি পিএনজিটাই ভালো এটা সাইজটা একটু বাড়িয়ে নিলাম যদিও আপনারা সাইজটা বাড়িয়ে নিতে পারবেন না কারণ হচ্ছে বিশেষ করে যারা হচ্ছে ফ্রি ভার্সন ইউজ করবেন তারা এখানে সাইজ বাড়ানোর সুযোগটা থাকবে না সাইজ বাড়ালে আপনার হচ্ছে টাকা পে করতে হবে সো আমি সাইজ নাই বাড়াই হ্যাঁ যেটা আপনার ফ্রিতে থাকে সেটাই আমি দেখাই তো সাইজ না বাড়াই অল পেজ থেকে আমার পার্টিকুলার ভাবে যে পেজ যে পেজটাতে আমার হচ্ছে লোগোটা আছে সেটা আমি ডাউনলোড করি এখানে সিলেক্ট করে সিলেক্ট করে ডাউনলোড দিয়ে দিই আমি শুধুমাত্র আইকনটা হচ্ছে ডাউনলোড করলাম এই আইকনটা আমরা এখানে এখানে আপডেট করে দিই আপলোড করে দিই এখানে যাই ডাউনলোডসে যাই এখান থেকে এখান থেকে একটু বড় করে নিই আমরা সেভ করে দিই তো দেখেন এইখানে কিন্তু আমি শুধুমাত্র আইকনটা আপলোড করলাম আমি কিন্তু চাইলে এই যে পুরো লোগোটাও এখানে আপলোড করতে পারতাম কিন্তু এখানে পুরো লোগোটা আপলোড করলে যেটা হয় এই যে টেক ওয়ার্ল্ড বা টেক ওয়ার্ল্ডের নিচে যে মোটোটা আছে এটা যদি আমি এখানে দিই দূর থেকে কিন্তু এই জিনিসটা বোঝা যাবে না ভালো যে এখানে টেক ওয়ার্ল্ড লেখা নাকি হচ্ছে অন্য কিছু লেখা সো আমার এখানে দেখেন আমি যে লোগোটা দিচ্ছি বা যে আইকনটা দিচ্ছি এটার এটার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে কমিউনিকেশন করা মানে কথোপকথন করা এখন আপনি অনেক পেজ দেখবেন যে পেজে আসলে পুরো লোগোটা আপলোড করে দেয় হ্যাঁ বাট ওইখানে যে কি কথা লেখা আছে এটা বোঝা যায় না তো যেই জিনিস বোঝাই যায় না সেই জিনিস আপনার দিয়ে লাভটা কি বরং আপনি যেটা করেন ওই না বোঝা জিনিসটা না দিয়ে এমন একটা জিনিস দেন যেটা বোঝা যায় যেমন দেখেন গ্রামীণ ফোনে ওরা কিন্তু পুরো লোগোটা দেয় নাই শুধুমাত্র আইকনটা দিয়েছে এবং আইকন দিয়ে সুন্দর একটা কমিউনিকেশন করছে যে এই চিহ্নটা মানে হচ্ছে গ্রামীণ ফোন আমরা বুঝতে পারছি তো এখানে শুধুমাত্র আমরা আইকনটা দিলাম হ্যাঁ এরপরে এখান থেকে আমরা ইউজার নেমটা দেখি ইউজার নেমটা কি জিনিস ইউজার নেমটা হচ্ছে আপনার দেখেন এখানে যখন গ্রামীণ ফোনে যাই গ্রামীণ ফোনে দেখেন এখানে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ গ্রামীণ ফোন আছে অর্থাৎ আপনি এই ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ গ্রামীণ ফোন লিখে সার্চ করলে আপনি কিন্তু গ্রামীণ ফোনের এক্সাক্ট পেজটাতে চলে আসবেন অর্থাৎ এটা হচ্ছে ওদের ইউনিক একটা আইডেন্টিটি সো আমাদের পেজেরও কিন্তু এরকম ইউনিক একটা আইডেন্টিটি ক্রিয়েট করতে হবে সো কিভাবে করব এই টেক ওয়ালটা নিয়ে নিয়ে এই ক্রিয়েট ইউজার নেমে যাই হ্যাঁ আমরা যখন ইউজার নেমটা ক্রিয়েট করব তখন আমাদের কাস্টম ইউজার কাস্টম ইউআরএলটাও ক্রিয়েট হয়ে যাবে অর্থাৎ এখানে যেই ইউজার নেম দিব এখানে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ সেটা লিখলে আমাদের পেজে কিন্তু চলে আসবে সো এটা দেই দেখি আছে কি না আচ্ছা এটা অ্যাভেলেবেল নেই এটার সাথে আমি অন্য কোনো নাম দিয়ে দিই এখানে সব দিয়ে দিই
নেটটা চলে গেছে একটু ওয়েট করে আচ্ছা এখানে টেক ওয়ার্ল্ড সবটাও নাই এখানে অন্য কিছু দেই আমরা টেক ওয়ার্ল্ড ডট সব স্ক্রিন টেস্ট করে দিই স্ক্রিন দেখা যায় না স্ক্রিন তো শেয়ার করা থাকার কথা স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না দেখেন এটা হচ্ছে অ্যাভেলেবেল আছে সো এটা দিয়ে আমরা একটা ইউজার নেম ক্রিয়েট করে ফেলি অবসেট এখন এটা যদি রিফ্রেশ দেই দেখবেন যে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাস হ্যাঁ আমরা যে ইউজার নেমটা দিয়েছি ইউজার নেমটা দিয়ে কিন্তু ইউআরএলটা চলে এসেছে হ্যাঁ আচ্ছা এখানে আমরা নেক্সট ক্লাসে আমরা একটা বিজনেস পেজ কিভাবে অপটিমাইজ করে টোটালটা দেখব এবং এখানে আপনারা যেটা করবেন আপনাদের আরেকটা হোমওয়ার্ক থাকবে সেটা হচ্ছে একটা ফেসবুক বিজনেস পেজ ক্রিয়েট করবেন হ্যাঁ এবং ফেসবুক বিজনেস পেজ ক্রিয়েট করে যেটা করবেন ক্যানভাতে যাবেন ক্যানভা থেকে অথবা যদি আপনি ফটোশপ ইলাস্ট্রেটর পারেন যেখান থেকেই পারেন একটা লোগো তৈরি করবেন আপনার বিজনেসের নামে এবং সেই লোগোটা এখানে আপলোড করবেন এবং হচ্ছে ইউজার নেমটা ক্রিয়েট করতে আপনাদের অনেকের প্রবলেম হতে পারে কারণ ফেসবুক পেজের আসলে দুইটা ভার্সন এখন আছে আমি যেটাতে কাজ করছি এটা হচ্ছে ক্লাস আপনার নিউ পেজ এক্সপিরিয়েন্স সো দুইটা ভার্সনে কিভাবে পেজটা অপটিমাইজ করে এই জিনিসটা আমরা দেখবো নেক্সট ক্লাসে ঠিক আছে আপনার একটা পেজ ক্রিয়েট করা এবং একটা লোগো লোগো ডিজাইন করা এটা মানে চেক করে নেই সেক্ষেত্রে কি বেটার হবে না তাহলে তো কোথাও মিলার কোনো সম্ভাবনা থাকে না হ্যাঁ এটা তো খুবই ভালো হয় আপনি নেম চেকার থেকে না আপনি আগে দেখবেন যে ওই নামে কোনো ডোমেইন আছে কিনা ডট কম ডোমেইন আছে কিনা হ্যাঁ যদি আপনি সিরিয়াসলি ওইটা দিয়ে বিজনেস করতে চান ওইটা দেখে তারপরে হচ্ছে আপনি নেমটা চুজ করতে পারেন ঠিক আছে ওয়েলকাম আপনাদের আজকে কত নাম্বার ক্লাস গেল নাম্বার 
কয় নাম্বার তিন নাম্বার স্যার তিন নাম্বার ক্লাস প্রথম দিন তো এটা ধারণ করতে মনে হয় না মানে ওভারঅল দুই 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 নাম্বার হচ্ছে ক্লাস এর আগে কয়টা রেকর্ডিং পেয়েছেন আপনারা দুইটা রেকর্ডিং পেয়েছি আজকে সব তিনটা হবে ও তাহলে তো এটা তিন নাম্বার হবে আচ্ছা তিন নাম্বার ক্লাস হবে আচ্ছা ঠিক আছে আজকে ক্লাসের রেকর্ডিংটা আমি আপলোড করে দিব আপনারা নেক্সট ক্লাস থেকে আপনারা যেটা করবেন হচ্ছে আপনারা একটু ওয়েট করবেন মাঝে মাঝে পাঁচ থেকে দশ মিনিট এটা লেট হতে পারে কিন্তু এটা এরকম না যে প্রতিদিনই আপনার পাঁচ থেকে দশ মিনিট লেট হবে আপনারা এক্সাক্ট সাতটায় হচ্ছে সবাই হচ্ছে গ্রুপে আসবেন সাতটার পারলে পাঁচ মিনিট আগে আসবেন এসে একটু ওয়েট করবেন হ্যাঁ পেশেন্স না থাকলে আপনারা কোনো কিছুতে সাকসেস হতে পারবেন না জিনিসটা এরকম না আপনি দোকানের সামনে গেলেন এবং আপনি টাকা নিয়ে বললেন যে আমার জিনিসটা দাও এটা ট্রেনিং কিন্তু এরকম কোনো জিনিস না হ্যাঁ ট্রেনিং করতে হলে আপনার ট্রেনিং এর আগে ট্রেনিং এর যেই বিষয়টা শিখছেন হ্যাঁ এটা শেখার জন্য আপনার ধৈর্যটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ তো একটু পেশেন্স আমি আশা করছি আপনাদের থেকে তো আপনারা পাঁচ দশ মিনিট ওয়েট করবেন এবং আপনাদের যে সিআর আছেন আমার আমাকে একটু নক করবেন আমার নাম্বারটা নিয়ে নেবেন যদি কোনো ইস্যু হয় আপনি মানে আমার আসতে লেট হয় বা যদি কোনো ইস্যু হয় আমি আপনার সাথে কন্ট্যাক্ট করব বা আপনি আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করবেন ঠিক আছে আমাদের সিআর কে আমাদের সিআর কাকে জানিয়ে বানানো হয়েছিল জি বলেন মাইক্রোফোন সেট আপ এর কোনো একটা প্রবলেম আছে এটার জন্য হতে পারে ঠিক আছে আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ হ্যালো হ্যালো আচ্ছা শাহিন শুনুন ভাই শুনতে পাচ্ছেন আপনি তো যেহেতু ক্লাস ছেলে হিসেবে আসেন তো সরাসরি স্যারকে বললেই তো পারতেন না না উনাকে বলে লাভ তো আপনার হচ্ছে
সো উনা উনার এটা বলা উচিত স্যার স্যার তো আমাকে নাম্বার দিবে আমি এই বিষয়ে কথা বলবো ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে এটা কই হ্যাঁ এটা ঠিক আছে কিন্তু এটা বলতে হবে আমাদের আমরা যাদের কাছে ভর্তি হয়ে স্টিউল অ্যাপ জি জি ইউআই এর যে মিন আছে ওই আমি ফেসবুক পেজে মিন আছে ওনাকে আমাকে আমাদেরকে নক করতে হবে যে ভাই আমাদের ক্লাস তো আর কথা 7টা থেকে 9টা পর্যন্ত তো আমাদের ক্লাস হচ্ছে প্রতিদিন দেখা যাচ্ছে যে আপনার 30 মিনিট 35 মিনিট ক্লাস হওয়ার পরে ক্লাসে অফ করে দিতে তাহলে আমরা কি আর কি করব স্পোর্টস করে দেখেন প্রথম ক্লাসটা হচ্ছে আপনার 1 ঘন্টা 5 মিনিট পরেরটা হচ্ছে 1 ঘন্টা 13 মিনিট আজকেরটা হচ্ছে মাত্র আপনার 48 মিনিটের ক্লাস এইগুলো কি বুঝলাম না তো ঠিক আছে আমি বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো ঠিক আছে चले <laughs> 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 सत्तर <laughs> प्लस <laughs> <laughs> मन कर सोशल मीडिया मध्य अपना फेसबुक मार्केटिंग भैया चेस्टा कारण <laughs> समस्या बुजते <laughs> अपना 
ক্লাস হলো তিনটা তিনটা ক্লাসে কি শিখতে পারছেন হিসাব করেন তো ভাই তিনটা ক্লাস কয় ঘন্টা হইছে আজকে ফেজ তিনটা ক্লাসে আমরা এখন থেকে কিছুই শিখতে পারি আমি আরেকটা কোর্সে ভর্তি ছিলাম অন্য একটাই তার আগে যে শিখাই কিন্তু আসলে একটা পেজ খুললে একটা ই করতে গেলে যদি আমাদের ফেসবুক সম্বন্ধে মোটামুটি ভালো ধারণা রাখতে হয় তাহলে আমাদের মিনিমাম তারা যদি দুইটা ক্লাস ঠিক মতন করায় তাহলে আমরা একটা ফেসবুকের অ্যাড কিভাবে করতে হয় তাহলে আমরা এটা মোটামুটি শিখতে পারবো শুধু ফেসবুকের অ্যাড শিখতেই আমাদের সময় লাগবে ঠিক হবে না আমরা এডমিন কে বলবো উনি বলবে আপনাদের যেখানে ভর্তি হয়েছেন সেখানে কথা বলে উনি এগুলো শুনতে পাবে না সবাই বাংলাদেশের ভালো ভালো কতগুলো কোম্পানি আছে ওরা যে ওদের ক্লাসের মান দেখলে আপনার মাথা নষ্ট হয়ে যাবে সেইখানে দেখা তো খুব ভালো কাজ শিখানো হয় আমি ওই ভিডিও গুলা দেখলে মোটামুটি একটা কাজ শেখার মতন ই হয় তাদের ক্লাস গুলো প্রায় দুই ঘন্টা ছ দুই ঘন্টার মতো বাংলাদেশের মধ্যে সবচেয়ে ভালো হচ্ছে একটা ক্লাস মনে করেন যে এদের দশটা ক্লাস ওটা পারবে না আজকে আটচল্লিশ মিনিট ক্লাস হইলো আমি দেখলাম যে উনি কি শিখাইলো একটা পেজের নাম দিল ইউআরএলটাও এখন কমপ্লিট হয় নাই আর আপনাকে ক্যান ভাতে একটা লোক বানাইতে বলছে আমি প্রথম দিনে একটু রাগ করছিলাম পরে আমি ওদের ম্যানেজমেন্ট কে আমি চিনি তো ব্যাপার হচ্ছে যে ছয়শো পঞ্চাশ টাকা দিয়ে আপনাকে বা আমাকে আমিও ছয়শো পঞ্চাশ টাকা দিয়ে ভর্তি হয়েছি ছয়শো পঞ্চাশ টাকার জিনিস আমাকে বুঝাই দিবে আপনাকে কিন্তু ওই দশ হাজার টাকা দামের জিনিস দিবে না আপনি এটা লিখে রাখেন আপনাকে ছয়শো পঞ্চাশ টাকার দামের জিনিস আপনাকে বুঝাই দিবে আপনাকে ওই এক হাজার টাকা দামের বা পাঁচ হাজার টাকা দামের জিনিস আপনাকে দিবে না আপনি দোকান বলতে পারি তারা আমাদের সাথে ফ্রড করতেছে তারা কেন ফ্রড করবে এক্সাক্টলি ভাই এখন বুঝতে পারছেন আপনি আমি তো সম্পর্কে সবকিছুই জানে ওদের সাথে কথাবার্তাও হয় এবং ওদের অনেকগুলা সেমিনারও করছে এবং ওই সেমিনারের ভিডিও গুলা আমার ইউটিউব চ্যানেলে আপলোড করে দিছে নাজিবুল ইসলাম খান না ভাই আপনার আপনার নামে আচ্ছা আচ্ছা থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ তা আপনি কি আমার অল ইন কোম্পানিতে জয়েন হয়েছে আমি আমি বেশ কয়েকটা ইয়েতে করছি ভাই আপনার আমি এখানে আসলে বলতে চাচ্ছি না আমি পার্সোনালি আপনাকে বলবো হ্যাঁ নক করবো মানে ফ্রড এটা আমি মনে করেন যে আমি আমি পোস্ট দিব আমি ওদের 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 ইয়াতে যখন করবে 
পোস্ট দিব যে ভাই এই ধরনের এই ধরনের ফাঁদে আপনারা পা দিয়ে না 650 টাকা দিয়ে ওনার কথা আমার কথা আমার মনের কথা বলছেন আপনি একদম <laughs> <laughs> একসাথে <laughs> ওদের জমা দিতে হয় এরকম যেভাবে বললো যে না আসলে কিছু শেখা যাবে কিন্তু আমাদের <laughs> 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 ভাই আমরা এটা শেয়ার কে দিয়ে আমরা আমাদের এডমিনের সাথে কথা বলেলে বেশি ভালো হবে এডমিনের সাথে কথা হলে তারা যদি করে তাহলে আমরা আপনাদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন দিতে পারবো ক্লাস শেয়ার কি ক্লাস শেয়ার কি আমাদের মধ্যে স্টুডেন্ট নাকি উনাদের প্রতিনিধি এটা এটা একটু দেখতে না আমাদের আমাদের স্টুডেন্ট না ফ্রেন্ডলি না হওয়া হলে তো ক্লাস করে তো কোনো মজা নাই না না আপনি তিনটা ক্লাস করছেন না আপনি বলেন তো আমাকে ডিজিটাল মার্কেটিং এর আপনি কি শিখছেন এই পর্যন্ত আমাদের কিছু শিখতে পারিনি ভাই অবশ্যই <laughs> আমি <laughs> কথা বলেন যে আমাদের যে ক্লাস গুলি হচ্ছে দুই ঘন্টার ক্লাস তো দুই ঘন্টার ক্লাস আমাদের চল্লিশ মিনিট পঁয়তাল্লিশ মিনিট শেষ করে দিচ্ছে তাহলে এটা কেন হচ্ছে দুই ঘন্টা হিসাব হবে আমাদের ফাইভে আর কিংবা ইসে একটা অ্যাকাউন্ট করে দিত অ্যাকাউন্ট করে দিয়ে 
আপনি ইনিগ করে দিয়ে তারপরেও বলতো যে আমরা এখন কাজ শিখব কিন্তু উনি তো কাজ করতেছেন উনি ক্লাস শিখে দিতে এখানে 650 ফাইবার যদি আপনি প্ল্যাটফর্মে যেভাবে ক্লাস নিচ্ছে আপনি যদি এভাবে এক বছর ক্লাস করেন এভাবে আর কি বলছি আপনি আই করতে পারবেন না এক বছরও যদি ক্লাস করেন কিন্তু আমার কাছে কিছু ভিডিও আছে বুঝছেন ওই ভিডিওগুলো দেখে যদি কেউ ভাই আমি কথা বলি ইনি কিন্তু এই যে আমাদের যে মেন্টর ইনি কিন্তু অনেক জানা শোনা পাবলিক ইনি জানে ভালো কিন্তু এখানকার এখানে উনি ইনি উনি ওটা দিচ্ছে না কেন দিচ্ছে না এটা উনি ভালো জানেন আমার কাছে যে ভিডিওগুলো আছে বুঝছেন কিছু ডাউনলোড করা ভিডিও আছে ওই ভিডিওগুলো দেখলে আমার মনে করা যায় উনি প্রথম শিখেছে একটা ফাইবার অ্যাকাউন্ট করবেন ফাইবার অ্যাকাউন্ট করে আপনি ই করবেন তারপর আপনি ওটা গিক থেকে কমপ্লিট করে দিয়ে আপনি ওই অ্যাকাউন্টটা কমপ্লিট করে দেবেন তারপর আপনি ফেসবুকের কাজ শেখেন ইউটিউবের কাজ শেখেন যদি আপনি ওইখান থেকে কাজের অভার পাই কিংবা কাজের আপনি কোন স্কোপ আছে তাহলে আপনি ওইখানে কাজ করতে পারবেন কিন্তু আসলে কাজ শেখলে ইনকাম করা সম্ভব এটা কোন চ্যানেল ভাই কোন চ্যানেল থেকে দেখছেন ভিডিও চ্যানেলটা আপনাকে পরে দিয়ে দেবো রে আমি গ্রুপে পরে দিয়ে দেবো চ্যানেলটা আচ্ছা আচ্ছা গ্রুপে দিয়ে দেন তো আচ্ছা ঠিক আছে আর আমরা মনে করেন সবার সবার সাথে নলেজ শেয়ার করব একজন আরেকজনকে শেখাবো যে যা পারে হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই তবে আজকে ঠিক আছে ভাই সবাই ভালো থাকবেন ওকে